想问一下，这个罗子君是在我们部门吗？没错，怎么了？我确认一下。罗子君要来晨星工作，啊，还是你们走？开什么玩笑？我也以为是开玩笑，但是人事部已经正式通知了。何涵干的。什么何安干的？我问他。娘干妈，先把你的脾气收起来，再跟我说话。什么干什么？我不知道你在说什么。你干嘛把罗子君弄到陈星来？还在信息组？你考虑到罗子君的感受吗？考虑过玲玲感受吗？考虑过我的感受吗？你为了满足你自己，不考虑别人，你比我想象的还自大呢。我让唐宁警告过他，不要到陈星来。没想到他还是来了。是我自己要去的，我怕错过这个机会，就得再等个三年五年呢。玲玲的事情我温柔周到，但是你们在一个部门，你真想好了吗？我想过这些问题的，可能头一两个月比较难熬，但只要时间长了，他看得出我是认真工作，我对他也是公事公办，也跟你划清界限，应该就会慢慢好起来。再说 ，knowledge group 也不是我最终的目标。我再继续学习，希望两年内可以跟进项目组。我真是小看你了。那你现在这么拼命上进，跟谁学的呀？唐晶、贺涵，还是吴大娘？还有你。嗯，我还得提醒你一句，贺涵呢，马上要被新人替代。你到陈星，要是冲着贺涵的话，觉得他能继续当你的保护伞，我觉得你可以打消这个念头。工作就是工作，只为自己不为别人。我的过去告诉我，没有人会为我打一辈子的伞，不如自己打伞。就是要这样看看清楚再洗，来，不要粗心啊！回来了，先生，回来了。嗯，他把平儿带回家了。啊，咱过两天才上班呢，这几天就他接送来了。啊，怎么样，我看看。你看看今天做的可好了。嗯。上班的事情，他跟你说过什么没有？啊，没说什么。我是跟他说，让他有问题多请教你。嗯，工作归工作嘛，别带入私人感情。放心吧，公事公办嘛，我不会把自己的情绪放在里面。再说你也在公司，有什么事情还有你呢，是吧？这个做错了啊！哎呦，真的又粗心了呢啊！罗子君、贺涵和唐晶这三个人到底是什么关系啊？子君跟唐晶是好朋友了。嗯。唐晶跟贺涵年底要结婚了。我怎么觉得他跟贺涵的关系也挺不错的？他为贺涵丢了工作这件事情，大家都是知道的呀。子君进这行不是唐晶跟贺涵领的路吗？那这个给人改一下吧，我洗个澡去。啊，嗯，那对，这错了啊。跟你说，仔细一点。子君，你到哪里了？为什么不接我电话？
子群，你在深圳看到那个人，我们在老家结的婚，没有感情的。子群，我可以离婚的，为了你，我什么都可以的。因为我没去，他已经等了我两个小时。心疼了，你怎么不说？因为他没告诉你他结婚了。你来回深圳坐了十几个小时的火车呀！明天是我到晨星上班的第一天，对我是一个新的开始。我也希望是你的全新的开始。虽然我知道我到了那儿会遇到各种各样的问题和麻烦，而且很有可能我干不了几天就得灰溜溜的滚蛋，但是即便如此，我还是做好了心理准备，我必须要去试一试。万一你给我的那些钱我没有做好，万一这不管怎么说，这是你半年生活费，对吧？那万一……万一我没有做好，万一这些钱都没了，那那怎么办？这样，如果这五万块可以换回一个独立的、幸福的你，那我再多花几个五万块都觉得是值得的。我我会好的，你放心，我会做好的。谢谢你，真的谢谢，还好有你在，还好有你在。学霸，嗯对，好，进去吧。妈妈，嗯，祝你好运。谢谢，祝你考得好。妈妈再见。再见。你好，我找玲玲。罗子君，欢迎你来到晨星。你好，跟我走吧。陈总、贺总在开会，大家都是一个公司的，尽量公事公办比较好，不要把私人关系放在那。我知道。呃，我来介绍一下，这是新来的罗子君。Hello， 欢迎你。啊、呃，大家好，以后请大家多多关照了。嗯，好。呃，你的位置在这儿。我的位置就在你后面，有什么事情你可以直接问我，很方便的。好，呃，为了欢迎你来，我们今天订了一个餐厅，呃，大家可以聚一下。不用了吧？我觉得我刚刚来应该抓紧时间熟悉业务。不用那么着急，你需要熟悉一下环境和同事们。呃，来日方长，有什么事情我会慢慢教你。那我去忙了啊，你去。子君姐，我叫菜菜。啊，你好，菜菜。嗯，很高兴认识你。根据您的预算啊，以及周围有学校和居住区的要求，筛选了过后呢，我觉得这套是最适合您的房源了。链家的房源还挺多的。啊、是。是挺好的，但有点大。呃，要不给我便宜每个月一千块钱呢？哎呦，姐姐，我们链家所有的交易啊，都是签第三方合约的，不吃差价。这是业主给到我们的价格。您要是觉得这个价格太高的话，要不然您再看看其他的房子也行。这样，便宜五百，马上签约。呃，要不我们再跟业主沟通一下吧？对不起啊，没有听你的劝，一意孤行来到晨星。你给唐晶打电话的时候就在旁边，他开了免提。这个环境不适合你
以前我也觉得便利店、商场，还有调查公司都不适合我。可是陈星跟那些不一样啊！这个公司，这里面的人是变动太大，你根本没必要来趟这个浑水。所以你是怕自己在陈星位子坐的不够稳，万一离开了就帮不到我了。我是担心玲玲会算计你，而这个陈俊生，他根本不是玲玲的对手。那就让他算计吧，反正我也习惯了，又不是第一次。算计的再坏，也坏不过上次把我的婚姻算计掉吧。浩涵，其实我想说的是，这段时间，我真的从你身上学到不少东西。我认为我现在有足够的能力来应对我遇到的所有的好的、坏的情况。真的，这一年你的确也是应付了足够多的事情，足够辛苦了。那是因为有你的帮助。你看现在能不能不需要你的帮助，你给我一个对你来说相对平等的机会，说不定有一天我跟你、唐晶，甚至陈俊生可以并肩作战。你真的总是让我出乎意料，看来以后真的不能小看你了。那老板要是同意我入职的话，就在这儿给我签个字做好了，你那怎么样？我也很好，比其他的好。啊，罗子君，嗯，啊，这些记号是我帮你标的，嗯，是每个月的公司大事情，还有一些活动安排，你好有个数。好好好。啊，这个材料是我们部门的徽章制度。嗯。唐小姐，什么风把您给吹来了？找贺总吗？我找罗子君。罗子君，陈俊生也可以。陈总，怎么有空过来了？上午的课结束的早，子君第一天上班，我来看看他。哇，哎，哎呦，他刚才还在这儿呢。要不你等会儿，我给你叫他去。好。哎，唐小姐，你怎么来了？唐小姐，听说你去 BNT 做培训了。啊，这是规章制度，然后呢，你到时候随便看一下，最后签个字就行了，最后一页得留着，到时候每周一例会和每月工作小结的时候用得到的。好的，啊，这个你是入职的那个资料是吧？对。啊，这个我来跟你说一下，这上面需要签名的哦。嗯。这么大好的前程，怎么就撤了呀？坐累了，休息休息。肯定是为了我们贺总呗。天哪，这么大的钻戒，看见没？回家做太太去了。贺总不是跟那个新来的子君？瞎想什么呢？不要命了？怎么了？说什么呢？啊，没说什么。新来的实习生，他还以为你是新来的 boss 呢。我不是新来的，我是来慰问你们新来员工的。王静，那子君正忙着呢，要不你再等一会儿，一会儿我叫人把他叫过来。没事，我自己去找他。陈总，贺总，请您过去一下。啊。罗子君呢？他应该去打印材料去了吧？好久不见。我给大家带了点下午茶点心，你过来拿一下。好啊。其实我今天来不是来看子君的，是来找你。你有什么吩咐啊？子君单纯
，以为只要他自己谨慎努力，就可以让你公平对待。但是我知道，任何行业其实本来就没有什么公平可言，所以我专门来提醒你一句：如果你让我的好朋友在这里受委屈，那我也可以让你。不，应该是你最在意的陈俊生，哑巴吃黄连。听说唐小姐最近转到培训部了，是吧？那是一个与世无争的地方。为了男朋友能够做出这么大的牺牲，我们大家都挺佩服的。不要说我还在 BNT， 还在培训部。就算我辞职了，我不在这个行业了，我飞去了南美洲，我一样可以叫人多多少少从你老公手上抢走几个案子。更何况现在这里是贺涵说了算，你欺负我的朋友。怎么说也不会是划算的生意。说的也是，不要说你在了，就算你不在的话，贺总也不会允许谁去亏待罗子君的。玲玲，子君没在。唐晶，我刚就听说你来了，恭喜你第一天入职，我给大家买了点点心，希望你能跟大家和睦相处。我走了，你要走了，嗯、我送你走了。了、嗯。你跟唐晶胡来说什么呢？又不是我让罗子君到我们部门来上班的，他凭什么来威胁我？不管他和罗子君怎么样，咱们管好自己不就完了吗？早要生日的话，无论什么情况都不能乱说的，要翻天覆地的。因为大家都是笨蛋的，因为谁都看不出来吗？圈子那么小，手机随便传一传，大家都知道，还需要谁告诉谁吗？没有人胡乱是非，唐晶不会知道的吗？而且况且也没发生什么事情。陈局长，我估计你是天底下最老实的人了。嘿、哎，这被他走的局，他怎么还不来啊？哎，菜菜，那边你照顾一下啊。嗯，玲玲姐。你是我见过所有女人当中啊最有包容心的。哎，你说这事要搁着我呀？我才没有那么不计前嫌呢。生活是生活，工作是工作，好吧？你们第一天来的时候，我怎么对你们的，我就应该怎么对人家了。他胆子也太大了，敢来诚心工作，真的是拉得下这个脸。那有什么拉不下脸的呀？他以前在那个什么什么苏曼书那个市场调查公司，那没有什么能拿得出手的文凭啊。哎呦喂，这一下子有这么好的一个机会摆在眼前，这不头破血流也得试一下吗？人往高处走，人家要求进步，总应该向人家学习喽。哎，你看，你看，你还替人家说话呢。哎，你不记仇，别人不一定不记仇，说不定啊，他这次啊，就是冲着你来的。哎，不好意思，来了。哦，罗子君，我去那个办入职手续了。哎，子君来来来坐这儿，小董你让子君哦，对对对对对，来来我坐这儿，我迟到了，给大家送茶送水的方便。别呀，您是主角，来来来，你必须得上座、哦、上座，快快快，我不好意思了，谢谢。哎、这这这个盘子要换一下的啊、哦，对对对，盘子盘子、哦、来。哎呀，怎么，怎么能你给我们倒酒啊？你来晚了，三杯不说，这一杯总是要喝的。这是小董，我们部门的姑娘说话都是心直口快的，你不要介意啊。好，给那我来喝吧，大家随意。不好意思，来晚了啊。来，马先生、哦，哎，我我不会喝酒的。没事儿。对呀、啊，喝完了回家睡觉呗。哎，你孩子不是在玲玲姐家吗？又不用你看，又不用你操心。谢谢你啊，小董，对我这么了解。本来还想跟大家说一下我自己的情况，现在不用了，你都替我了解完了。好了好了，啊、呃，人到齐了，我们来举杯。呃，欢迎罗子君到我们部门来啊！欢迎欢迎欢迎欢迎。欢迎欢迎